Oi, pessoal! Hoje o portal SCC10 vai conversar com a Black Swan, o primeiro grupo de K-pop global composto por membros de outras culturas e nacionalidades. E um ponto importante a ressaltar é que esse é o único grupo também que não tem nenhum membro da Coreia do Sul. Mas mesmo assim, elas fazem sucesso no país e no mundo. A Black Swan tem quatro integrantes recentemente. A Factual, da Bélgica, Nive, dos Estados Unidos, Síria, da Índia e olha a novidade. Temos uma brasileira, a Gabi, que é também daqui de Santa Catarina. Incrível, né? Mas antes da gente ir para a entrevista, eu quero saber se você aí de casa sabe o que é K-pop. Vem comigo que eu vou explicar. K-pop é um gênero de música pop originário da Coreia do Sul. A sigla K significa Coreia em inglês e pop se refere à música popular. O K-pop é conhecido por sua fusão de estilos musicais modernos e pela presença de artistas talentosos e grupos idolatrados. Nos últimos anos, o K-pop tem se destacado como um fenômeno global, conquistando uma base de fãs apaixonados em todo o mundo. Arrastando multidões por onde passam, grupos como BTS e Blackpink têm uma verdadeira legião de fãs. Agora que a gente já sabe o que é K-pop, bora embarcar para a Coreia do Sul. Okay, one, two, show me what you like. I don't know if it's right, but I try it, okay? It's good. It's good. I'm Beatrice, nice to meet you. Meet you. First of all, thank you so much for accepting this interview with us. We are so happy to receive you here. So let's do it. Before started, introduce yourself. Yes. Hello, I'm Envy from Black Swan. Hi, I'm Fox from Black Swan. Hello, I'm Gabby from Black Swan. Hello, I'm Shreya from Black Swan. Cute. <laughs> so, I have some questions here, and I will start it with Fato. Is right the pronunciation? Fato? Fato. It's right. It's a French name, yeah? Yeah. Beautiful name, Fato. <laughs> Thank you. <laughs> So, the Black Swan have members from diverse nationalities and with no Korean members. How do you feel about that? How do people react, especially Koreans? Um, I feel like Koreans have a very positive view on us. Um, they're always like praising us in the comments, like, oh, it's something new, it's different, it's fun. So, that's nice. Also, us having a group without any Korean members, I think it will be that Korean members. I think that's a very good thing too. Um, it's very new, it's refreshing. And since we all are from different cultures, you know, we bring a different color, a different sound, you know, and we can dig into each of our cultures to bring something different every single time. So it's all good things. Yeah. There's no negativity. Yeah, it's cool. It's amazing. I love it, the idea. <laughs> <laughs> so Syria, hi. I know Hello. you have a, I know you have a new song Karma and I watched yes. the MV and girls you are amazing. The music video is so iconic, colorful and powerful. Uh I want to know how was the process because you recorded in India and India is a country. Yes. Um actually um when they said that they are going to shoot in India, we needed to learn about those culture deep down and we needed to understand the culture so that we can give the feeling while we are shooting. So everyone, uh, every member uh, like take their time out because there were so many busy schedules going on but they still um, take some time out to 
uh, learn our culture, learn Indian culture, uh, so that they can give the proper feeling without uh, any uh, like uh, mistakes, doing any mistakes, and uh, like without any culture appropriation. Mm -hmm. So that's uh, an amazing thing, and I'm really really glad to have my members with me. And uh, all the process went really really well and fun. Um, we shoot in different uh, venues and places, and uh, every every place has their own colors, own like scriptures. We, as you can see in the background, like it's the first time shooting in India. A one clip of music video shoot getting shooted in India. It's a really really um, big honor and proud moment for me because it's also my hometown. And uh, over there, you can see the Indian culture, festivities, and temples, Indian dance, classical dance. So it was all together, uh, literally bringing the Indian culture. And this music video is so beautiful, so amazing. I love it so much. Congrats! <laughs> Now, Niv. <laughs> uh, about the performance, how do you feel when you are in the stage? Performing so many people, what do you feel? Um, I I think at first when we did our first performance um, together, I was very very nervous because it was in front of not only the people who are watching there in person, but it will be on the internet forever. Mm -hmm. <laughs> And so it's you know I didn't want to make any mistakes, which I mean, I did, but <laughs> we put that in the past. <laughs> but other than that, I think it was, it was a much more fun experience to actually put what we have worked so hard on on stage than rather just like uh, practicing it on our own or in front of like the mirror that we have in our practice room. It's more personal. It's more fun, especially when we go live. I have so much more fun, and I'm more relaxed when I'm actually when I go live. So it it was it was nerve wracking, but once I got used to it, it was very very fun. <laughs> That's so fun. I want to perform it too. <laughs> <laughs> I know some some dances like that and Greta. <laughs> so girls, now I have some questions to Gabby and I go speaking Portuguese with her, but I'm back with you again, okay? So wait a minute, it's fast, I promise. <laughs> Oi Gabi! Oi! <laughs> Bora falar um pouquinho de português agora! <laughs> <risos> Olha, eu tô bem curiosa para saber como que você chegou até aí à Coreia, como que foi todo esse processo, como que surgiu, conta um pouquinho pra gente. Nossa, então, eu, eu já acompanhava o Black Swan antes mesmo de fazer a audição, né? Eu já era fã do grupo, eu já era um aluna antes mesmo de entrar no grupo, fazer a audição. Então, quando... Uh, a Dear Music abriu, abriu as adições, eu fiquei sabendo através do próprio Instagram do grupo, né? Então, é, eu fiquei meio em dúvida se eu fazia ou não fazia audição, mas daí eu falei pro meu pai, meu pai chegou e falou, não, tem que fazer, o não já tem, tem que conquistar o, o sim. E foi assim que eu fiz, né? E daí eu fui passando, eu passei nas duas primeiras fases, e daí depois eu fui uma das solucionadas para vir pra Coreia. E quando eu vim pra cá, é, foi um treino bem intenso durante seis meses e até eu passar realmente e entrar no grupo, né? E foi, foi muito puxado, ainda é muito puxado, mas tudo valeu a pena. Todos é gratificante, a... né? Exatamente. E como que, foi, como que é morar na Coreia do Sul, falar a língua deles, cantar em coreano? Como que tu aprendeu tudo isso? Nossa, é, se, se a Gabi de dois anos atrás uh, ficasse sabendo que daqui um, dois anos tu vai estar tá falando coreano, assim, vai estar tá entendendo, eu, eu não ia acreditar, sabe? 
porque foi, é tudo, foi tudo muito rápido, assim. É, eu ainda tenho dificuldade em aprender uma nova língua, mas, sério, assim, a empresa, ela deu todo o suporte pagando é, a escola de coreano é, para aprender a língua. E ainda faz, agora que a gente tá na fase do comeback, a gente deu uma parada. É, mas assim que uh, encerrar as promoções, a gente volta a fazer. Algumas de nós, né? Porque uh, algumas membros como o Fatu já fala coreano fluente. Uh, you're already fluent in Korean, so no need about like a uh, school. Uh, porque ela já fala coreano fluente, então ela não precisa de escola. Mas ela aprendeu tudo na raça, né? Ela foi, foi aprendeu sozinha. É, mas, assim, é, é, é incrível, sabe? Assim, uh -huh. tive que aprender muito para aprender a língua, mas agora que eu já entendo e consigo falar, é, é maravilhoso, é sabe? A sensação é, é boa, né? Eu não sabia nada dois anos atrás, sabe? I know some words in Korean. Oh. Like, saranghae oh. <laughs> Or, opa, opa <laughs> Apa, apa, and o, apa, apa, apa e oma, oma. Oh, oh, oh. I know, just there <laughs> Just there <laughs> Uh, Gabi, conta pra mim também como que é a rotina de vocês aí na Coreia do Sul, de treinamento, dia a dia e tudo mais. Então, é, varia muito de, é, de acordo com o período que a gente tá, né? É, normalmente a gente treina, é, assim, se prepara durante seis dias da semana e no domingo a gente descansa. Normalmente é assim, só que atualmente como a gente tá promovendo a música nova, o novo álbum, como a gente está promovendo o novo álbum Death Karma, é, a gente praticamente trabalha sete dias por semana, 24 horas barra sete, né? Oh. <risos> Porque é, tem que se adaptar com, com, com as atividades que vêm, né? Então a gente não tem muito como manusear quando que a gente vai descansar e quando, quando não. É, vem mais é, na oportunidade, ah, hoje vocês não têm... Nenhum, nenhuma agenda, então vocês podem dar uma descansada, mas normalmente agora nesse período é sete dias por semana, sabe? Eita, é corrido! <risos> mas Sim, no corrido. final vale a pena, porque é um sonho, né, Exato. se realizando. E a última, coisa que eu, a última coisa que eu quero saber, Gabi, é... Você sempre teve o apoio da sua família nesse sonho? Nossa, é, eu, felizmente eu tive muito apoio da minha família para chegar onde eu tô. É, eu acredito que se eu não tivesse o apoio deles, talvez eu não tivesse chego é, onde, eu, onde eu tô, porque teve momentos que eu, que eu quis uh, eu quase deixar abrir mão do meu sonho, sabe? Mas que o um exemplo é quando eu fiz a audição pro grupo. Eu, eu tava quase não fazendo audição, porque eu já tinha recebido muitos não. Mas meu pai chegou e falou, não, faz, já tem não, né, Recebe, tenta receber o sim. E por causa disso eu não desisti, eu tô aqui hoje, sabe? Então o apoio da minha família foi, foi e ainda é muito importante pra mim. Que bom, que bom que você teve esse apoio, que você não desistiu. E como é que funciona a comunicação entre vocês? Tipo, você e a sua família agora, da Coreia do Sul pro Brasil, como é que fica? Então, a gente... Às vezes eu fico até meio mal de não ligar tanto assim pra eles. No caso, ligar, eu digo fazer ligação, né? Porque <risos> não tem muito tempo. E normalmente, quando eu tenho tempo, é quando eles... É tipo de madrugada no Brasil. Daí eu também não quero acordar eles. <risos> Ou eles não querem me acordar. Mas uh, quando dá pra fazer ligação, assim... É... Ou é bem de manhã, ou é bem de noite. Assim, que daí fica no meio termo pros dois, sabe? Mas funciona, pelo menos aí estão se comunicando, estão matando a saudade. Sim. Muito obrigada, ah, mas, Gabi. Ah. A curiosidade é que meus, a minha família, felizmente, eles vieram mês passado aqui para a Coreia. Ah, primeira, que legal. Vez que vieram, primeira vez que eles vieram para cá depois que eu passei na audição, né? Que legal, viver a experiência juntos. Muito bacana. Obrigada, Gabi. Agora a gente vai voltar com as meninas, beleza? I'm back, girls! <risos> 
<laughs> for the last question, and this question is so important because we want to know when the Black Swan comes to Brazil. When? <laughs> We're waiting for you. We are waiting. <laughs> no? In the future. <laughs> One day. Yeah, yeah one, one day, day for one sure. Day. If there is an opportunity, it's just like call our company also. <laughs> We are like ready the... for you. <laughs> Girls, <laughs> thank you. Yeah, <laughs> yeah. Girls, thank you so much for this. You are so amazing, so talent. And yeah. I hope to see you soon again. Yes. <laughs> yes. <Thank> you. <laughs> Now yeah. let's take some pictures. Oh, oh yeah. okay. Let's take some pictures. Let's go, let's go. Vou tirar algumas fotinhas. <risos> Hard. Vou fazer assim. Hello? <risos> oh, yeah. oh my god, thank you! <risos> one more, one more. One more, one more, ok. Yeah. Thank you. <laughs> Thank you so much, girl. Thank you. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Woo. <laughs>